దయచేసి ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఉందాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రం 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 మమ్మల్ని మిగిలిగా ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియా పరలోకమందున్న మా తండ్రి నీ పరిశుద్ధము నమ్మకమైన పాదములకు టీవీ ప్రోగ్రాన్ని ఎంతమంది అయితే చూస్తున్నారో నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులందరూ ప్రభా తండ్రి వీక్షిస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకున్న నాయన నీ యొక్క అభిషేకాన్ని దయచే నీ కృపను దయచే నీ శక్తిని దయచే నీ బలాన్ని దయచే ఇదిగో రాజా నీ బిడలతో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయ్యా ఈరోజు రాత్రి కాల సమయం అందు ప్రభా ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడండి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కార్యం జరిగించండి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఇప్పుడే దైవికమైన శక్తి మా అందరిపైకి దిగి రావాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయా ఆది అందు ప్రభా వాక్యం ప్రత్యక్షం అవునట్లుగా ఈ రోజున ప్రతి గుడారంలో దేవాని యొక్క వాక్యం ప్రత్యక్షం అవునుగాక ఏసు నామంలో ఆయన తన వాక్ను పంపి వారిని బాగు చేసిన వారు పడి ఉన్న గుంటలో ఆయన వారిని పైకి లేవనెత్తెన అయా కీర్తన నూట ఏడు ఇరవైలో మాట్లాడి ఉన్నారు ఎస్ ఇప్పుడే ప్రభాని యొక్క వాక్ను పంపి నీ బిడ్డలు పడి ఉన్న గుంటల్లో లేవనెత్తండి నీ బిడ్డలు ఉన్న ఇబ్బందులో బయటికి తీసుకుని రండి ఈ రోజు రాత్రి కాల సమయం మందు ఈ టీవీ ప్రోగ్రాం అయిపోయే లోపు ఒక గొప్ప అద్భుతాలు చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో జరుగునుగాక ఏసు నామంలో అద్భుతం జరుగునుగాక మీరే కార్యం జరిగించి నీ నామాన్ని మాయం తెచ్చుకోమని ప్రార్థన చేస్తూ మా ప్రియుడను ప్రియరక్షకుడైన ఏసు క్రీస్తు నామ బిరడ స్థుతించి అడిగి వేడుకొని పొంది నాన్ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ అని నా నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా మీ అందరికీ మరొకసారి యేసుక్రీస్తు నామంలో వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం మీరు బైబిల్ గ్రంథం తీసుకోనండి ఈరోజు రాత్రి కాల సమయం మందు మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలను మనం ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం మీరు ఉన్న స్థలంలోనే మీ చేతిలో ఉన్న బైబిల్ గ్రంథాన్ని తీసుకొని ఈరోజు రాత్రి కాల సమయం మందు నేను చెప్పబోతున్న రెఫరెన్స్ తెరవండి దేవుడు ఈరోజు రాత్రి నీతో మాట్లాడబోతా ఉన్నాడు బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి మొదటి యోహన్ రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనంలో ఈ లాగున రాయబడి ఉన్నది యవనస్తులారా మీరు దుష్టిని జయించి ఉన్నారు కనుక మీకు వ్రాయిచున్నాను అలాగే పద్నాలుగు కింది భాగంలో చూసుకున్నట్లయితే యవనస్తులారా మీరు బలవంతులు దేవుని వాక్యం మీ అందు నిలుచుచున్నది మీరు దుష్టిని జయించి ఉన్నారు గనక మీకు వ్రాయిచున్నాను దేవుని వాక్యం మీలో నిలవబడుచున్నది ఈరోజు రాత్రి కాల సమయం మందు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్న నీతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ అంతి దినాల్లో ఎక్కువ శాతం ప్రపంచాన్ని అబద్ధికుడైన సాతానుగాడు మోసగాడైన సాతానుగాడు వేటగాడైనా సాతానుగాడు ప్రపంచాన్ని మోసం చేస్తున్న కపటం కలిగిన ఏకైక దుర్బుద్ధి కలిగిన వ్యక్తి సాతానుగాడు వాడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న యవ్వనస్తుల మీద ప్రత్యేకమైన కన్ను దృష్టి ఉంచాడు యవనస్తులను వాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఈ రోజున యవనస్తులను వాడు ఏ విధంగా నాశనం చేస్తున్నాడు యవనస్తులను యవనస్తురాండ్రులను జీవితాలను ఏ విధంగా పాడు చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్ దగ్గర చూస్తే ప్రతిరోజు టీవీని ఓపెన్ చేస్తే టీవీ ఛానల్ న్యూస్ ఛానల్ ఓపెన్ చేస్తే రేడియోస్లో ప్రతిరోజు ఫేస్బుక్లో ప్రతిరోజు సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలియపరచబడుతున్నది ఏంటో తెలుసా యువకులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు యువకులు పాడైపోతున్నారు యవనస్తులు చెడిపోతున్నారు వ్యవనస్తుల జీవితాలు బాగుపడట్లేదు వెయ్యి మంది చదివిన కాలేజీలో వంద మంది కూడా బాగుపడట్లేదు యవనస్తులు వెయ్యి మంది చదువుతున్న స్కూల్లో వంద మంది కూడా వాళ్ళ జీవితాల్లో సక్సెస్ అని చూడలేకపోతున్నారు ఎందుకని వంద మంది మాత్రమే పాస్ అవ్వగలుగుతున్నారు వంద మంది మాత్రమే వాళ్ళ జీవితాన్ని బాగు చేసుకోగలుగుతున్నారు మిగతా వాళ్ళందరి జీవితం ఏమైపోతుంది ఈ రోజున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏమైపోతుంది వాళ్ళ జీవితం వాళ్ళ జీవితం ఎటువైపు వెళ్ళిపోతూ ఉంది ఎందుకు అని అంటే ప్రియమైన దేవుని పిట్లారా వేటగాడు ఉరి వేసి ఈ రోజున యవనస్తుల జీవితాన్ని పాడు చేస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు రాత్రి కాల సమయం అందు ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న నీతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ముఖాముఖిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ రోజున నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా ఏం చేస్తున్నా ఎలా ఉన్నా నా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే యవనస్తుడా ఎస్ ఈ రోజున మన ప్రసంగ అంశం యవనస్తుల గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు యవనస్తులారా మీరు దృష్టిని చేయించి ఉన్నారు కనుక మీకు రాస్తున్నాను 
ఎవరొస్తున్నారా మీరు బలవంతులు మీరు దుష్టిని జయించి ఉన్నారు గనక మీకు వ్రాయించున్నాను ఎలాగనా ఒక యవనస్తుడు బలవంతుడుగా ఉండగలడు దేవుని నమ్ముకున్న యవనస్తుడిగా యవనస్తురాండ్రులుగా మీరు ఎలాగ మీ జీవితాల్లో అత్యధికమైన విజయాన్ని చూడగలరా అనేది ఈ రోజున నేను ప్రాముఖ్యమైన మూడు అంశాల ద్వారా మీ దగ్గరికి వస్తున్నాను ఈ యొక్క వాక్యం ప్రతి ఒక్కరు కూడా వర్తిస్తుంది కాబట్టి ఈ రోజు రాత్రి కాల సమయం ముందు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు బైబిల్ గ్రంథంలో మొట్టమొదటిగా మనం చూసినట్లయితే యవనస్తులారా మీరు బలవంతులు మీరు దుష్టిని జయించి ఉన్నారు యవనస్తులారా మీరు బలవంతులు మీరు దుష్టిని జయించి ఉన్నారు ఒకసారి ఆలోచన చేయి నువ్వు బలవంతుడు అట ఈ యవన కాలంలో ఉన్న నువ్వు నేను బలవంతులు అంట బలం అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ బలం అంటే ఏంటంటే ఈ రోజున మనం అనుకుంటాము కొంతమందికి బలం అనుకుంటారు వాళ్ళు ధనాన్ని బలం అనుకుంటారు కండ బలం అనుకుంటారు సిక్స్ ప్యాక్ చేసేస్తారు హడావుడిగా ఆ తర్వాత కొంతమంది అనుకుంటారు కదా వాళ్ళ చదువే వాళ్ళకి బలం అనుకుంటారు కొంతమంది అనుకుంటారు కదా వాళ్ళ అన్నమే వాళ్ళకి బలం అనుకుంటారు కొంతమంది అనుకుంటారు కదా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులే వాళ్ళకి బలం అనుకుంటారు కొంతమంది అనుకుంటారు కదా వాళ్ళ యొక్క జీవితమే వాళ్ళ జీవితంలో దేవునికి సంబంధించింది కాకోకోకుండా సొంతంగా వాళ్ళకున్న పేరు ప్రఖ్యాతలు కులం వంశం ఇవి బలం అనుకుంటారు ఒక వెయ్యి మందిని సంపాదించుకొని వెయ్యి మందిని దగ్గర పెట్టుకొని నా దగ్గర వెయ్యి మంది బలం ఉందా అని అనుకుంటారు ఒకరితో కానీ దేవుడు అంటున్నాడు కదా ఒక బలహీనమైన వ్యక్తిని చూసి నిన్ను నన్ను బలహీనమైన వ్యక్తిని చూసి యవనస్తుడా నువ్వు యవనస్తుడు అయ్యావు కదా అందుకని నువ్వు బలవంతుడు ఎందుకో తెలుసా దేవుని యొక్క వాక్యం నీలో నిలబడుతుంది కనుక అసలైన విషయం ఏంటంటే అసలు ఈ లోకంలో ఉండే బలాల కంటే మించిన బలం ఏమిటంటే జ్ఞానం జ్ఞానం కలిగిన వాడు బలవంతుడు బుద్ధి కలిగిన వాడు శక్తివంతుడు తెలివి కలిగిన వాడు బలమైన సైన్యం ఎన్నిక లేని వాడు బలమైన సైన్యం అవుతాడని లేఖనాలో రాయబడినది ఈ రోజున దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటంటే నువ్వు నేను బలవంతులుగా ఉండాలి యవనస్తులుగా ఉన్న మెయి మనతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మనము బలవంతులుగా ఉండాలి అంటే మొట్టమొదటిగా మనకి ఏమి ఉండాలంటే దేవుని యొక్క జ్ఞానం ఉండాలి జ్ఞానం తెలివి బుద్ధి వివేకం కుశలత ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ సమృద్ధిగా పుష్కలంగా దొరుకుతాయంటే దేవుని యొక్క వాక్యంలో మాత్రమే ఇవన్నీ కూడా సమృద్ధిగా మనకు దొరుకుతాయి ఎస్ దేవుని యొక్క వాక్యము మనకి బలాన్ని ఇస్తుంది యవనస్తుడా నువ్వు బలవంతుడిగా ఉండి దుష్టిని ఎలా చేయిస్తావు ఎలాగనా నువ్వు నీ జీవితాన్ని నీతో పోరాడుతున్న నీ జీవితంలో పోరాడుతున్న దుష్టిని నువ్వు ఎలా చేయించగలవు అనేది ఈరోజు రాత్రి కొన్ని మాటలు మీకు చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను బైబిల్ గ్రంథంలో ఉండి ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా యహోవా ఎందు నువ్వు ఎప్పుడైతే యహోవా ఎందు నువ్వు ఎప్పుడైతే భయభక్తులు కలిగి ఉంటావో అప్పుడు నువ్వు బలవంతుడుగా బలవంతురాలుగా ఎంచబడతావు అమ్మే చూడండి బైబిల్ గ్రంథంలో సామతుల గ్రంథం రెండో అధ్యాయము ఒకటో వాక్యంలో నుండి నా కుమారుడా నీవు నా మాటలు అంగీకరించిన ఆజ్ఞలను నీ యొద్ధ ఉంచుకొని నేడల దాచుకొని నేడల జ్ఞానమునకు నీ చెవి యొక్క హృదయపూర్వకంగా వివేచన అభ్యసించిన ఎడల తెలివికై మొరపెట్టిన ఎడల వివేచనకై మనవి చేసిన ఎడల వెండిని వెతికినట్లు దాన్ని వెతికిన ఎడల దాచబడిన ధనమును వెతికినట్లు దాన్ని వెతికిన ఎడల ఏహో ఎందు భయభక్తులు కలిగినట ఎట్టుతో నీవు గ్రహించేదవు దేవుని గుర్చిన విజ్ఞానం నీకు లభించును యహోవాయే జ్ఞానమిచ్చేవాడు తెలివి వివేచనయు ఆయన నోట నుండి వచ్చును అమెన్ యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట ఎట్టితో నువ్వు గ్రహించేదో దేవుని గుర్చిన విజ్ఞా విజ్ఞానం నీకు లభించును యహోవాయే జ్ఞానమిచ్చేవాడు తెలివి వివేచను ఆయన నోటు నుండి వచ్చును చూడండి ఈ యొక్క లేఖనాల్లో పరిశుధాత్మ దేవుడు మనందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నువ్వు అంట తెలివికి మొర పెట్టినప్పుడు వివేచనకి మనవి చేసినప్పుడు వెండిని వెతికినట్లు దాన్ని వెతికినప్పుడు దేవుడు అంట నీకు విజ్ఞానాన్ని దేవుని గురించిన విజ్ఞానాన్ని దేవుడు నీకు ఇస్తాడంట అసలు దేవుడి యొక్క జ్ఞానం నీ దగ్గర ఉందా ఈ రోజున అన్న నేను లేకపోతే తమ్ముడు నా దగ్గర పీజీ ఉంది డిగ్రీ ఉంది నేను ఒక మంచి జాబ్ చేస్తున్నాను యవనస్తుడిగా ఉన్నాను అన్న నా నేను మరి నాకు ఇంత శాలరీ వస్తుంది నాకు ఇల్లు ఉంది వాకిలే ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి బాగానే ఉంది మంచి భర్త ఉన్నాడు బాగుంది మంచి భార్య ఉంది బాగుంది పిల్లలు ఉన్నారు బాగున్నారు అందరూ ఉన్నారు మరి దేవుని గురించిన విజ్ఞానం నీ దగ్గర ఉందా దేవుని గురించిన జ్ఞానం నీ దగ్గర ఉందా దేవుని గురించిన తెలివి నీ దగ్గర ఉందా వివేచన నీ దగ్గర ఉందా తెలివి ఉందా బుద్ధి ఉందా 
ఇవన్నీ కూడా ఏ మార్కెట్లోనో లేకపోతే ఈ ప్రపంచంలో ఏ ప్రదేశంలో కూడా ఇవన్నీ మనకు ఎక్కడ దొరకవు ఇవన్నీ దొరికే ప్లేస్ ఏంటో తెలుసా కేవలం దేవుని యొక్క వాక్యంలో మాత్రమే వీటన్నిటినీ నువ్వు తెలుసుకోగలవు సో దేవునాత్మ మాట్లాడేది ఏంటంటే ఈ రోజున నువ్వు ఎప్పుడైతే జ్ఞానాన్ని పొందుకుంటావో విజ్ఞానాన్ని పొందుకుంటావో ఎప్పుడైతే తెలివి నీ దగ్గర ఉంటుందో ఎప్పుడైతే వివేచన నీ దగ్గర ఉంటుందో అప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించడాన్ని ప్రారంభిస్తాడు నువ్వు బలవంతుడిగా ఉంటావు నువ్వు దృష్టిని జయించగలవు ఈరోజు చూస్తున్న అపజయాలు చూస్తున్నావు ఓడిపోతున్నావు దృష్టిని చేతిలో ఎస్ అన్ని విషయాల్లో ఓడిపోతున్నావు చదువు విషయంలో ఓడిపోతున్నావు భార్య దగ్గర ఓడిపోతున్నావు బిడ్డల దగ్గర ఓడిపోతున్నావు అప్పుల విషయంలో ఓడిపోతున్నావు రోగం విషయంలో అన్ని విషయాల్లో ఓడిపోతున్నావు ఓడిపోయాను అన్నయ్య నా జీవితం నాశనం అయిపోయింది అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ నీ జీవితం నాశనం అయిపోవచ్చేమో కానీ నీతో పోరాడుతున్న దుష్టిని జయించే శక్తి మాత్రం నీ దగ్గర ఉంది ఎందుకో తెలుసా నువ్వు బలవంతుడు అవ్వాలి ఎస్ నువ్వు బలవంతురాలుగా అవ్వాలి ఎలా అవుతావు బలవంతుడిగా రోజు చికెన్ మటన్ తింటే అయిపోతావు బలవంతుడిగా అవుతావు శారీరక రంగా అవుతావు మానసికంగా అవో రోజు మంచి ఫుడ్ తీసుకుంటే ఈ బాడీ పెరుగుతుందేమో కానీ ఈ బాడీ పెరగదు మనకి ఈ బాడీ కంటే ఈ బాడీ బ్రెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈ బ్రెయిన్ని షార్ప్ చేసేది ఈ బ్రెయిన్కి తెలివినిచ్చేది ఈ బ్రెయిన్కి జ్ఞానాన్నిచ్చేది దేవుని యొక్క వాక్యం ఈ శరీర పుష్టి ద్వారా ఈ ప్రపంచంలో విజ్ఞానం లభించదు ఆరు అడుగులు ఉంటే ఆరు ఆరు ప్యాక్లు ఉంటే లేకపోతే ఎనిమిది ప్యాక్లు ఉంటే మనం జ్ఞానవంతులు అయిపోము మన దగ్గర దుష్టుని జయించలేము కొంతమంది అనుకుంటారు నా దగ్గర బలం ఉంటే ఎవరిని అనుకొట్టగలడు అనుకుంటాడు కానీ బలవంతుడికి మించిన బలం ఏంటో తెలుసా బుద్ధి బలం జ్ఞాన బలం తెలివి బలం ఇది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు వస్తుంది పాల వంటిది జుంటి తేని దారుల కంటే మధురమైనది మేలి మీ బంగారు కంటే కోరదగినది నా జీవోకి ఎంతో మధురమైనది ఎస్ దేవుని యొక్క వాక్యం నువ్వు ధ్యానించడానికి ప్రారంభించినట్లయితే దేవుని గురించిన విజ్ఞానం నీకు లభిస్తుంది అయితే నువ్వు బలవంతుడిగా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలంటే నా ప్రియమైన దేవుని పిట్లారా నువ్వు మొట్టమొదటిగా దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి రెండవదిగా నువ్వు బలవంతుడిగా ఉండాలంటే తల్లిదండ్రులు ఏడల భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి ఎస్ ఈ రోజున నిన్ను కనిన నీ తల్లి నీ తండ్రి అతమైన కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ దూరం చేయబడాలి నీలో ఉన్న బలహీనమైన ప్రతి కార్యం కూడా నీ జీవితంలో నుండి తొలగించబడాలి ఏమిటి అంటే ప్రియమైన దేవుని పట్లారా మొట్టమొదటిగా నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గరకు వచ్చినావో అప్పుడు భయభక్తులతో పాటు రెండవదిగా నీ జీవితంలో ఉండాల్సింది తల్లిదండ్రులు గౌరవించడం మూడవదిగా చాలా ఇంపార్టెంట్ దేవుని యొక్క దేవుడి యొక్క వాక్యం ద్వారా దేవుడి నీతో మాట్లాడబోతున్నాడు ఏమిటి అంటే ఈ రోజున బలవంతుడుగా ఉంటే ఈ రోజున బలవంతుడుగా ఉంటున్న ఒక యవనస్తుణ్ణి బలహీనంగా మార్చేది ఏంటో తెలుసా బలహీనంగా మార్చేది ఏమిటంటే ప్రియమైన దేవుని పెట్లారా ఒక యవనస్తుడి యొక్క జీవితాన్ని నాశనం చేయ దేవుని పెట్లారా ఒక యవనస్తుడి యొక్క జీవితాన్ని నాశనం చేసే ప్రప్రథమమైన సాతాను గడి యొక్క బాణం ఏంటో తెలుసా పరస్త్రీ వేశ్య చెడు స్త్రీ బైబిల్లో ఉంది జారస్త్రీ వీళ్ళందరూ తందరి రూపంలో సాతాను గడి దగ్గరికి వస్తాడు పరస్త్రీ ద్వారా వస్తాడు పరస్త్రీ ఇంటి పక్కన ఉండేవాళ్ళు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆశపడతావో నువ్వు బలవంతుడు కాదు బలహీనుడు బలహీనుడు ఎప్పటికీ దేవునికి ఇష్టడుగా ఉండలేడు రెండవదిగా జారస్త్రీ వ్యభిచారాన్ని చేసే జారస్త్రీ వ్యభిచార స్త్రీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వివాహం కాకముందు ఈ చెడు స్త్రీ దగ్గరికి జారస్త్రీ దగ్గరికి వెళ్తున్నావు ఎస్ నువ్వు జ్ఞానవంతుడు కాదు నీలో బలహీనుడు అయిపోతున్నావు ఏది జరక్క ముందే ఏది కాక ముందే ఏది నీ జీవితంలో శాపంగా మారక ముందే వేం చేయాలంటే ప్రతి ఒక్క దాన్ని విడిచిపెట్టాలి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఆ తర్వాత దేవుడు చెబుతున్నది ఏంటంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా బైబిల్ గ్రంథంలో ప్రసంగి గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం పదవ వచనంలో ఇలాగ నా రాయబడిన లేత వయసును నడిప్రాయంను గతించిపోనువి గనక నీ హృదయంలోని వ్యాకులను తొలగించుకును నీ దేహమును చెరుపు దాన్ని తొలగించుకును నీ దేహమును చెరుపు దాన్ని తొలగించుకును నువ్వు క్రీస్తునందు బలవంతుడుగా దృష్టిని జయించాలంటే నువ్వేం చేయాలంటే నీ దేహాన్ని ఏదైతే చెడిపేస్తుందో దాన్ని నీ యొద్ద నుండి తొలగించుకోవాలి ఏం చేయాలి 
దాని నీ అద్దె నుండి తొలగించుకోవాలి నీ దేహాన్ని ఏం చెడిపేస్తుంది చూద్దాం నీ దేహాన్ని ఏం చెడిపేస్తుందో నీ జీవితాన్ని ఏది నాశనం చేస్తుందో చెడు స్త్రీ జార స్త్రీ కాకుండా ఇంకోటి మన జీవితాలు యమనస్తులు జీవితాన్ని నాశనం చేయగలిగిన శక్తి సాతాన్ గడి దగ్గర ఉన్న ఉరి ఏంటంటే రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే సాంతల గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని రాయబడిందంటే ఎవరికి శ్రమ ఎవరికి దుఃఖము ఎవరికి జగడములు ఎవరికి చింత ఎవరికి హేతు లేని గాయములు ఎవరికి మంద దృష్టి ద్రాక్ష రసముతో ప్రొద్దుపుచ్చు వారికే కదా కలిపిన ద్రాక్ష రసం రుచి చూడ చేరువారికే కదా ద్రాక్ష రసం మిక్కిలి ఎరబడగను గిన్నెలో తలతల్లాడుచుండగను త్రాగుటకు రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకము పెమ్మటాది సర్పం వలె కరుచును కట్లపాము వలె కాటువేయను విపరీతమైనవి నీ కన్నులు కనబడను నీవు వెర్రి మాటలు పలుకుతువు నీవు నడి సముద్రంను పండుకుని వాని వలె ఉందువు వాడకొయ్య చివరిన పండుకుని వాని వలె ఉందు చూసారా ఎవరికి శ్రమ ఎవరికి దుఃఖము ఎవరికి జగడములు ఎవరికి చింత ఎవరికి హేతు లేని గాయాలు ఎవరికి మంద దృష్టి ద్రాక్ష రసంతో ప్రొద్దుపుచ్చు వారికే కదా కలిపిన ద్రాక్ష రసం రుచి చూడ చేరువారికే కదా అంటే అర్థమైందా మద్యం ఏంటండి మద్యం ఈ రోజున యవనస్తుల్ని పాడు చేస్తున్న భయంకరమైన పిశాచి ఏంటంటే అంటే మద్యం తాగుడు విపరీతమైన తాగుడు తాగినోడికి శ్రమ తాగినోడికే దుఃఖం తాగిన వాళ్ళకే జగడాలు గొడవలు తాగిన వాళ్ళకి చింత శ్రమ పోవడానికి తాగుదాం అనుకుంటారు కానీ శ్రమను పోగొట్టట్లా నువ్వు ఇంకాస్త ఎక్కువ చేసుకుంటున్నావు దుఃఖం మరిచి దుఃఖం పోవాలని తాగుతున్నావు ఆ దుఃఖం పోవడానికి నువ్వు తాగట్లా ఇంకాస్త ఎక్కువ చేసుకుంటున్నావు నీకు ఒక్కడికైనా దుఃఖం ఇంట్లో నీ భార్యకి నీ బిడ్డలకి తల్లిదండ్రులకి ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళకి దారిని పోయేవాడికి ఆఖరి నువ్వు బైక్ మీద కారు మీద లేకపోతే సైకిల్ మీద నడుచుకుంటా వెళ్తున్నా రోడ్డు మీదకి వెళ్ళేవాడు కూడా ప్రమాదమే నీ ద్వారా తాగేవాడు ద్వారా మరి అలాంటిది ద్రాక్ష రసం తాగేవాడు విర్రివాడు జ్ఞానం లేనివాడు బలవంతుడు కాదు అపవాది యొక్క అనుచరుడు సో ఈ రోజున దేవుణ్ణితో మాట్లాడుతున్నావు నీ దేహాన్ని ఏదైతే చెరుపుతుందో దాన్ని నీ దగ్గర నుండి తొలగించుకోవాలి యమనస్తుడా ఈ రోజున నీ జీవితాన్ని పాడు చేస్తున్న భయంకరమైన పాపం ఏంటో తెలుసా డ్రింకింగ్ అండ్ స్మోకింగ్ ఇంకోటి ఏంటో తెలుసా డ్రగ్స్ కైని చొట్ట పొగాకు మరీ ఘోరం ఈ రోజున మధ్యానికి బానిసం అయిపోయావు నువ్వు జ్ఞానవంతుడువా అన్నా నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించాను అతను నన్ను మోసం చేశాడు కుదరలేదు నేను దేవదాసం అయిపోతాను నేను తాగేస్తాను నా జీవితం నాశనం అయిపోయిందని చాలా మంది ఎవనస్తులు తమ జీవితాలు నాశనం చేసేసుకుంటున్నారు రైట్ నా ఈ రోజున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నువ్వు ఏ స్థలంలో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా నా దేవుడి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నా దేవుడు నీ చెయ్యి పట్టుకొని నడిపిస్తాడు ఒక యవనస్తుడిగా నువ్వు కావాలి ఒక అభిషేకం కలిగిన వ్యక్తిగా నువ్వు కావాలి దేవుని యొక్క శక్తి చేత నువ్వు నింపబడాలి నువ్వు నింపబడి దేవుని యొక్క అభిషేకం చేత ముందుకు నడిపించబడాలి దేవుని యొక్క జ్ఞానం నీలోకి రావాలి నువ్వు బలవంతుడు కావాలి నిన్ను బలపరుచుకో ఈ రోజున చెడు స్త్రీని జాన స్త్రీని మొత్తాన్ని విడిచిపెట్టు నీ తల్లిదండ్రులు గౌరవించు దేవుణ్ణి గౌరవించు భయభక్తులు కలిగి జీవించు ఈ మద్యాన్ని గుట్కాల్ని వీటన్నిటిని వదిలే ఇవి నీ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తాయి నీకు దుఃఖాన్ని తీసుకొస్తాయి నీ జీవితాన్ని పతనం చేస్తాయి నువ్వు ముప్పై సంవత్సరాలు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు కూడా బతక్కోకోకుండా దేవుని చిత్తం ఈ యొక్క జీవితంలో జరగకుండా ఇవి నాశనం చేస్తాయి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ దయచేసి వదిలేసే నువ్వు వదల్లేవు అని నేను ప్రకటిస్తున్న ఏ సుతాన్ని నుండి నేను విడిపించగలడు ఒక వేశ్య దేవుని పాదాల దగ్గరికి వచ్చి నన్ను క్షమించమని అడిగితే ఇక పాపం చేయకు ఇల్లు అన్నాడు ఇంకా ఎప్పుడు ఆమె పాపం చేయలేదు ఈ రోజున నిన్ను విడిపించలేడా నా దేవుడు ఆయన నిన్ను విడిపించగలడు ఈ రోజున నిన్ను బలవంతుడిగా నా దేవుడు చేయగలడు దేవుణ్ణి నా ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నాడు ఎస్ యవనస్తులు ఒక రెండు మాటలు చెప్పి నేను వాక్యాన్ని ముగిస్తాను విలాప వాక్యాలు మూడు ఇరవై ఏళ్ళలో రాయబడి ఉన్నది యవ్వన కాలంలో దేవుని కాడి మొయిట ధన్యత దాన్ని నేను విడిచిపెట్టేసి దేవుని దగ్గర నేను వస్తావా ఈ సమయం ముందు నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నాను ఎవరైతే మధ్యానికి సిగరెట్లకి బానిసయ్యారో నిజంగా దేవుణ్ణితో మాట్లాడితే నీ జేబులో ఉన్న సిగరెట్లు పడేసి నువ్వు తెచ్చుకుంటున్న బ్రాందీష్ దేశాలను బయట పడేసి కాల్చేసి కొట్కాల్ని కైనీల్ని బయటపడే శాపం దాన్ని నాశనం చేసే 
దేవుడు నీ ఎప్పుడైతే దాన్ని నాశనం చేస్తావు దుష్టుని జయించుతావు నువ్వు బలవంతుడుగా ఉంటావు దుష్టుణ్ణి నువ్వు జయిస్తావు సో వాటిని పడేస్తావా నాతో పాటు ప్రార్థనలు ఏకీభవిస్తావా ఈ సమయం అందు మోకరించు నేను ప్రతి ఒక్కరి నిమిత్తం ప్రార్థన చేయబోతున్నాను దేవుడు మీ అందరితో మాట్లాడబోతున్నాడు అద్భుతాలు జరగబోతున్నాయి కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియా పరలోకమందున్న మా తండ్రి నీ పరిష్ జరిగించి నామాన్ని మైండ్ చేసుకోమని ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ఆమె